hướng dẫn cài đặt cục phát TP Link sau khi đăng ký Wi-Fi cố định Rakuten. Xin chào các bạn đã đến với kênh Sundar CP và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách các bạn có thể cài đặt cục phát TP Link khi mà các bạn đăng ký Wi-Fi cố định Rakuten. Về cách đăng ký Wi-Fi cố định Rakuten thì mình đã làm video hướng dẫn ở trong kênh của mình rồi. Thì bạn nào mà muốn đăng ký cái wifi cố định của nhà mạng Rakuten thì có thể vào trong kênh Sundar GP của mình để xem video Hoặc là mình sẽ để gắn đường link ở phía trên này thì các bạn có thể xem cái cách mà các có thể đăng ký được cái wifi cố định của nhà mạng Rakuten Thì sau khi mà các bạn đăng ký wifi cố định của nhà mạng Rakuten ở trên online xong rồi và bên nhà mạng đã chấp nhận cái đơn đăng ký và uh, setup là, là cái ngày mà lắp đặt rồi sau đấy thì đến cái ngày lắp đặt đấy thì uh, bên nhà mạng sẽ uh, có một nhân viên đến là sẽ đến và lắp đặt cái cục mô đun ấy thì uh, các bạn uh, khi mà lắp đặt cái cục mô đun đó xong thì các bạn uh, cần phải có cục phát wifi riêng để có thể là cài đặt được và để phát cho máy tính uh, cũng như là điện thoại mà các bạn uh, sử dụng trong cái căn nhà của mình thì cái cục phát này thì hầu hết là khi mà đăng ký thì các bạn cũng có thể là đăng ký của nhà mạng Rakuten cũng được nhưng mà nếu mà đăng ký thì các bạn phải mất thêm chi phí thì thay vì các bạn thuê ở trên bên Rakuten thì các bạn có thể là tự mua cái cục này thì mình thấy cũng khá là rẻ các bạn lên Amazon đặt những cái cục phát TP-Link bốn rau này thì mình mình thì mình thường đặt cái cục phát TP-Link bốn rau này để có thể là sử dụng thì hiện tại mình cũng sử dụng cái cục này và nó cũng gọi là nó cũng mạnh chứ không có vấn đề gì thì sau khi mà nhân viên bên nhà mạng đến cái gọi là lắp đặt cái cục mô đun xong rồi thì các bạn sẽ tiến hành là gọi là cài đặt cái cục phát tp link để có thể phát được wifi thì cách cài đặt thì các bạn có thể xem video hướng dẫn của mình và các bạn làm theo là các bạn đã có thể cài đặt được rồi và sử dụng được cái mạng wifi của nhà mạng Rakuten rồi Ok chúng ta hãy đi vào video chi tiết về cách cài đặt nhé Sau khi nhân viên nhà mạng đến cài đặt cục mô đun xong thì chúng ta sẽ tiến hành là thiết đặt cái cục phát tp link này Để cài đặt được thì đầu tiên các bạn phải kết nối cái cục tp link với cục mô đun này Thì các bạn cấp nguồn cho hai cục này xong thì các bạn sẽ cắm cái dây kết nối phải có một cái dây kết nối từ cái cục mô đun sang cái cục phát tp link này ở đây thì tùy vào cái cục tp link mà các bạn mua thì nhiều bạn mua cái cục tp link khác thì cái cách cài đặt thì có một chút gì đó là nó khác biệt các bạn cứ đọc cái tờ hướng dẫn thì họ sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể về cách cài đặt còn trình tự cài đặt cục phát thì nó cũng tương đối là giống nhau sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối điện thoại của mình với cái cục phát tp link này ở dưới mở cục phát thì nó sẽ có tên cục phát TP Link và cái mật khẩu thì các bạn sẽ kết nối với cục phát đấy. Ví dụ như cục phát của mình ở đây thì nó tên là TP Link 5C8E thì mình sẽ kết nối với tên cái cục phát đấy thì họ sẽ bắt yêu cầu là các bạn nhập cái mật khẩu. Thì các bạn nhập mật khẩu ghi ở dưới cục phát TP Link ấy. Sau khi nhập xong thì các bạn sẽ nhấn kết nối cái wifi đấy. Ở đây nhiều cục TP Link khi mà kết nối thì các bạn có mạng luôn. Thì ở đây thì nhiều bạn nghĩ rằng là nó đã cài đặt rồi nhưng không phải nha các bạn Khi mà các bạn không cài đặt ấy, thì uh, các bạn sử dụng uh, cái mạng đấy thì nó sẽ bị hạn chế Ví dụ như các bạn sử dụng uh, TikTok hay là Zalo thì nó có một số ứng dụng thì nó sẽ hạn chế Và mạng thì nó cũng sẽ không đảm bảo được Nên là các bạn uh, nhất thiết phải cài đặt cái cục phát uh, TP Link nhé Sau khi kết nối cục phát rồi thì các bạn sẽ vào trình duyệt uh, Safari Ở đây thì mình dùng iPhone nên là mình sẽ vào cái ứng dụng là Safari Hoặc là các bạn cũng có thể cài đặt ở trên máy tính Sau khi vào ứng dụng xong thì uh, sẽ gọi vào dòng chữ uh, trình duyệt đó là 192.168.0.1 uh, Để kết nối với cục uh, phát TP Link Và sau đó thì uh, nó sẽ hiện ra trang chủ của cục phát uh, TP Link Ở đây thì uh, cục phát mình thì uh, mình sẽ nhập cái uh, chỗ đăng nhập này là chữ admin uh, Mật khẩu thì mình cũng nhập là admin viết thường luôn sau đó thì mình sẽ nhấn vào Start tổ để đăng nhập vào. Sau khi đăng nhập vào thì ở đây nó sẽ hiện lên cái múi giờ mà hiện tại các bạn đang ở đấy. Thì chúng ta sẽ nhấn vào chữ ghi ý để tiếp tục. Ở phần này thì các bạn phải chọn vào mục là PPPOE nhé. Các bạn phải nhấn vào đây để thiết lập tài khoản của bên Rakuten. Sau khi nhấn vào thì các bạn sẽ chọn vào phần chữ ghi ý. Tiếp đến ở đây thì các bạn phải nhập cái tài khoản mà bên Rakuten cung cấp cho các bạn để có thể là sử dụng Internet. Cái tài khoản này thì bên Rakuten sẽ gửi cùng với cái hợp đồng ấy Thì các bạn dỡ cái hợp đồng ra sẽ có một cái tờ giấy như thế này Thì các bạn nhập cái tài khoản của bên Rakuten vào Gồm có là cái ID và cái mật khẩu Sau khi nhập xong thì các bạn nhấn chữ ghi ý để tiếp đến phần tiếp theo 
Ở phần này thì phần thiết lập lại cái tên và cái mật khẩu của cục phát TP Link. Thì bạn nào mà muốn thiết lập lại cái tên cho nó dễ nhớ hoặc là mật khẩu cho dễ nhớ thì các bạn sẽ thay đổi ở đây. Thì ở đây phần này là phần tên của wifi hiển thị ấy. Thì nếu mà bạn nào mà cần gọi là cài đặt lại thì các bạn cài đặt. Còn các bạn mà không cần cài đặt thì các bạn để nguyên vậy thì cũng ok nhé. Không có vấn đề gì. Nhưng mình thì mình sẽ cài đặt lại cho nó dễ nhớ và cái tên của mình muốn đặt. Ở đây thì có hai mục là một mục là wifi thông thường còn một mục là 5G thì các bạn nhớ ghi hai cái mục này nó có chữ 5G để phân biệt là cái nào là 5G cái nào là bình thường nhá. Mình thấy thì khi mà sử dụng 5G thì nó mạnh hơn đấy. Sau khi cài đặt là lại tên và mật khẩu xong thì chúng ta sẽ nhấn phần là tiếp tục này chữ ghi ý. Rồi đến phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt cái cục phát TP Link. Sau khi nhấn vào mục thiết lập thì nó sẽ tiến hành cài đặt và nó sẽ chạy hết cái đến là 100%. Đến mục này thì các bạn sẽ nhấn là chữ ghi ý. Và nó sẽ tiếp tục thiết lập cho đến 100% là đã hoàn thành được cái phần là cài đặt cái cục phát TP-Link rồi. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta phải kết nối lại với cục phát TP-Link. Thì khi đó thì chúng ta sẽ đã thay đổi cái tên và cái mật khẩu rồi. Sau khi nhập mật khẩu và kết nối thì chúng ta đã sử dụng được cái wifi của mình rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là test xem là cái wifi nó có mạnh hay không Đầu tiên thì mình sẽ vào phần tiktok Mình sẽ ấn cái phần like đấy Vì khi mà sử dụng xem cái like này thì mình sẽ xem được là nó mạnh hay không Nếu mà yếu thì nó sẽ lag liền Còn ở đây thì mình vuốt thì nó cũng khá là mượt đấy Không có hiện tượng là giật lag gì Tiếp đến thì mình sẽ test về bên youtube ở đây là bên YouTube thì mình thấy là xem video nó cũng khá là mượt và khi mà mình tời cái video đó lên thì mình thấy là loát cũng khá là nhanh đấy. Khi mà dùng wifi cố định thì nó khá hạn so với là khi mà mình dùng sim hoặc là cái wifi cầm tay. Tiếp đến thì mình sẽ test về tốc độ thực tế thông qua ứng dụng là Speed Test. Đầu tiên là tốc độ download là tốc độ tải xuống đấy thì bên này cũng khá là mạnh, nó lên đến là 90 và đây cái độ trị uh, chỉ số pin ấy, thì nó khá là thấp thì khi mà cái chỉ số uh, độ trị này càng thấp thì cái việc mà sử dụng mạng thì nó càng ổn định tiếp đến là tốc độ uh, upload là tốc độ tải lên ấy, thì ở đây nó cũng là lên, lên đến là hơn 90 về uh, tốc độ là download và upload thì nó cũng uh, khá là cao trên 90 hết uh, tiếp đến thì mình sẽ uh, test lại một lần nữa xem là nó có chính xác hay không về uh, cái uh, tốc độ uh, upload và tốc độ download sau khi mình test hai lần thì mình thấy là cái tốc độ nó cũng tương đối là giống nhau nên là mình thấy là cái việc mà sử dụng internet của bên wifi cố định của Rakuten mình cũng cảm thấy hài lòng về tốc độ wifi cố định của Rakuten như thế này nên là bạn nào mà muốn đăng ký wifi cố định của bên Rakuten thì hay nhanh chóng đăng ký để sử dụng nhé vì bên Rakuten hiện tại thì đang có khuyến mại là 6 tháng cước miễn phí nên là các bạn nhanh tay đăng ký nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và nếu mà thấy video này hữu ích thì cho mình một nút like, đăng ký kênh và chia sẻ đến bạn bè của các bạn cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.